La temporada 2008 de la Fórmula 1 se encontraba en curso cuando antes del Gran Premio de Turquía, la escudería Super Aguri decidió retirarse de la categoría y varios de los ingenieros que estaban allí fueron comprados por su hermana mayor, la escudería Honda, para trabajar en el monoplaza de la próxima temporada. El 2 de noviembre de 2008, en un desenlace dramático y recordado por muchos, Lewis Hamilton se coronó campeón en Interlagos junto a la escudería McLaren Mercedes, logrando así su primer título en la máxima categoría del automovilismo. Mientras todo fue color de rosa para Hamilton y McLaren, Honda completó una de sus peores temporadas en la categoría, finalizando novena en el campeonato de constructores con 14 puntos. No obstante, todo esto fue contemplado por Ross Brown. El ingeniero británico, quien fue director de la escudería Ferrari en los años mozos de Ferrari cuando Michael Schumacher ganó cinco títulos de forma consecutiva entre 2000 y 2004, llegó a Honda a finales de 2007 como máximo responsable de la escudería nipona. Brown era consciente del cambio radical de la normativa técnica que habría en la Fórmula 1 en 2009, por ello decidió echar a la borda la temporada 2008 y enfocarse en el desarrollo del Honda RA109 ya que tenía la confianza de que ese monoplaza sería ganador con las modificaciones técnicas que la FIA tenía contempladas para ese año. Pero con lo que no contó Brown es que el 5 de diciembre de 2008 la escudería Honda anunció que se retiraba de la categoría a raíz de la crisis económica, la cual estaba pegando con fuerza en Japón. Con la retirada de Honda, Brown y Nick Fry, quien era el director ejecutivo de Honda F1 Team, dieron inicio a la búsqueda frenética de un nuevo dueño con el objetivo de salvar el proyecto y por ende cientos de empleos, pero no solo eso, sino que ambos sabían que el monoplaza de 2009 era extraordinario, posiblemente sería el mejor de la parrilla, por ende tenían que arriesgarse en encontrar un comprador o en el peor de los casos hacerlo realidad ellos mismos. Llegó el mes de febrero, quedaba un mes para el inicio de la temporada y el futuro era incierto para el equipo, ya que aún no habían conseguido un comprador. Luego de rechazar una oferta hecha por Bernie Eccleston, ambos decidieron salvar al equipo por su propia cuenta. Fue así que a inicios de marzo, Honda le cedió la propiedad a Brown por el simbólico valor de una libra esterlina y el equipo pasó a llamarse Brown GP. Honda entregó más de 200 millones de dólares a Brown GP 92 en efectivo y el resto en infraestructura y maquinaria para el funcionamiento del equipo. Jenson Button y Rubens Barrichello, quienes corrieron con Honda en 2008, fueron confirmados como los pilotos del equipo. Al piloto británico se le redujo su salario a la mitad, mientras que el contrato del brasileño era renovado cada cuatro carreras. Esto debido a que si aparecía un patrocinador que quisiera a otro piloto, existía el riesgo de que Rubinho se quedara sin butaca. El monoplaza pasó a llamarse BGP001, este auto fue motorizado por Mercedes en un acuerdo que fue realizado antes de que se concretara la compra del equipo por parte de Brown, por lo que pagó de su propio bolsillo el contrato de arriendo de los motores, valuado en 7 millones de libras. Con el auto desarrollado en invierno de 2008, motorizado por Mercedes y con Ross Brown como dueño absoluto del equipo, el día 9 de marzo la escudería junto a Toro Rosso fueron los últimos en presentar su monoplaza de manera oficial. El BGP-001 fue presentado en Montmeló. La creación de Brown GP fue una jugada maestra, puesto que, si bien el equipo contaría para la temporada 2009 con un presupuesto limitado y con una cartera de patrocinadores muy escasa, también es cierto que el 90% del monoplaza fue concebido con recursos muy considerables, como el desarrollo del coche que se hizo cuando Honda era la dueña del equipo. Llegó el inicio de la temporada en Australia y el monoplaza pintado de blanco con unas líneas amarillo fosforito con el nombre de Bridgestone en los soportes del alerón trasero sorprende a todos con la pole position de Jenson Button. Ya en carrera la sorpresa continuaría y el piloto británico se llevó la victoria. Rubens Barrichello fue segundo y así en su primera carrera la escudería debutó con un 1-2, siendo algo inédito en la categoría. A partir de allí, la escudería Brown GP completó una primera mitad de año de ensueño. Button ganó 6 de las primeras 7 carreras del año, siendo estas la ya mencionada Australia, Malasia, Bahrein, España, Mónaco y Turquía. Además hubo dos 1-2 más aparte del de Australia. Estos fueron en Cataluña y en Mónaco. La carrera donde Button no ganó fue tercero, por ende llevaba 7 podios en las primeras 7 carreras. Sin embargo, la polémica no se hizo esperar dentro de dicha racha. 
El Brown GP contaba con un polémico doble difusor el cual mejoraba la canalización del aire en la parte trasera generando una mayor carga aerodinámica en el monoplaza. Este doble difusor también lo tuvieron al inicio de la temporada las escuderías Toyota y Williams. No obstante, Brown fue el que le sacó mayor provecho a esto, ya que previamente había encontrado un agujero en el reglamento, lo que le permitió desarrollar con antelación este sistema. Ferrari, Red Bull y Renault reclamaron esto ante la FIA, pero esta los aprobó dos veces. La batalla no terminó del todo y el día 13 de abril se fijó una audiencia de apelación en las oficinas de la FIA en París, la cual resultó favorable para Brown, Toyota y Williams, ya que el doble difusor fue declarado como legal y que cumplía con el reglamento técnico del ente rector de la máxima categoría del automovilismo. A partir de allí, el resto de equipos trataron de adaptar el concepto del doble difusor para sus monoplazas. Luego de la victoria de Jenson Button en Turquía empezó una baja en el rendimiento del coche debido al mayor presupuesto de sus rivales para ir actualizando sus monoplazas y que replicaron el doble difusor. Brown GP hasta Turquía estaba viviendo del dinero de Honda, pero cuando ha sido el propio equipo el que debía invertir dinero este no apareció y se notó en la lentitud con la que llegaban las mejoras en comparación a los otros equipos de la parrilla. El líder del campeonato, Button, no logró ningún podio más hasta Monza, acumuló 5 carreras sin subir al podio, fue sexto en Silverstone, quinto en Alemania, séptimo en Hungría y Valencia y abandonó en Bélgica. En medio de esa mala racha del británico, Rubiño fue tercero en Inglaterra y ganó en Valencia. En Monza completaron un nuevo 1-2, Barrichello ganó la carrera y Baton fue segundo. Posterior a eso, el británico fue quinto en Singapur, octavo en Japón y con 20 puntos en juego, estando aún vigente el sistema de puntuación de 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, llegaron a Interlagos, donde Fettel necesitaba sacarle 7 puntos al británico, quien era líder del campeonato, para llegar con opciones a Abu Dhabi, mientras que Barrichello necesitaba sacar 5. En medio de una carrera alocada, Mark Webber se llevó la victoria, pero respecto al campeonato, Fettel fue cuarto, Baton quinto y Barrichello octavo. Con esos resultados, Baton se coronó como campeón de la Fórmula 1 y a su vez, Brown GP se hizo con el campeonato de constructores. En Abu Dhabi, Baton celebró su título subiendo al podio luego de un tercer lugar y Barrichello fue cuarto. Baton finalizó con 95 puntos. 11 más que Sebastián Fettel y Barrichello fue tercero del campeonato con 77 puntos. Brown GP hizo 172 puntos en el campeonato de constructores, 18.5 puntos por encima de su escolta, Red Bull. La escudería en su año de debut se hizo con el campeonato de pilotos y el de constructores, algo histórico para la categoría. Brown GP aprovechó su cuarto de hora con el doble difusor y cuando los demás lo replicaron era un poco tarde. Algo que también los benefició es que cuando Baton no volvió a ganar, las victorias fueron muy repartidas entre Fettel, Weber, Barrichello y Hamilton, lo que lo ayudó ya que no le descontaban tantos puntos teniendo en cuenta el sistema de la época y que el piloto alemán tuvo dos abandonos seguidos en Hungría y Valencia, que al final le terminaron pesando, pero ojo, no hay que quitarle mérito a Brown GP ni a sus pilotos. La fiabilidad del monoplaza fue alta, completando un 97.2% de las vueltas totales del campeonato. Solamente tuvieron un accidente y un abandono mecánico por la rotura de una caja de cambios. El motor nunca falló y todo esto era esencial para un equipo que contaba con un presupuesto corto para la temporada. Ya queda como debate en los comentarios sus opiniones sobre los títulos de Baton y de Brown GP. Al final de la temporada, Ross Brown le vendió el equipo a Mercedes. El gigante motorista alemán se hizo con el 75% de las acciones de la escudería, quedándose Brown con el porcentaje restante y pasó a ser el jefe de la escudería, cargo que hoy ostenta Toto Wolf. Así es señores, los cimientos de la que es la mejor escudería de la Fórmula 1 hoy en día fueron gracias a Ross Brown. De aquí fue que nació la Mercedes que ha ganado todo desde 2014 hasta la fecha. Espero que les haya gustado este video, la idea es revivir el canal ya que lo tenía bastante abandonado, así que amigo suscriptor o amigo espectador casual que pasaste por aquí en el video y llegaste hasta este minuto, no queda sino darte las gracias y mandarte un gran saludo. Buen día, buena tarde y buena noche.